നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീൻ സാറാണ് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസിനകത്ത് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ചിലപ്പം എട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ആറ് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ അതും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തരും ബെറ്റ് ഓൺ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റ് വെച്ച് പഠിക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നോട്ട്സും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് കാര്യത്തോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ അതായത് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഫിഗർ ഒന്ന് പഠിക്കാം പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ അത് രണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് പാരലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ് സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത്രയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഒരു ധാരണമാണ് എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കും ചിലർ ഇങ്ങനെ എഴുതി 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 പോകും പിന്നെ എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കും അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റാക്ക് ആവും അതിനോടൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലേ കമൻസ് ഒക്കെ ഇടുക പി വണ്ണും പി ടുവും രണ്ട് മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് പി വൺ ആൻഡ് പി ടു ആർ ടു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ്സ് പി വൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പി ടു ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് എ ചാർജ് ക്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ടു ദി മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് പി വൺ പി ടു ഈസ് എർത്ത് ദി പ്ലേറ്റ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ഡി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ് പി വൺ ബി ടു ഇടയിലുള്ള മീഡിയം ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഉണ്ട് ആ മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ആണ് അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടറിഞ്ഞിരിക്കണം അന്നേരം പി വണ്ണും ബി ടുവും രണ്ട് മെറ്റർ പ്ലേറ്റ്സ് ആണ് പി വൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പി ടു ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് എ ചാർജ് ക്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ടു ദി മെറ്റർ പ്ലേറ്റ് പി വൺ പി ടു ഈസ് പി ടു എർത്ത് ചെയ്തേക്കാണ് പി വൺ ബി ടു ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ഡി ആണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്ലേറ്റ്സ് ആ പ്ലേറ്റ്സിന് ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോറി ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ആണ് അത്രയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് അത് നിങ്ങൾ എഴുതണം പാഠം വരച്ചിട്ട് അത് എഴുതുന്നതാണ് ഇനി കപ്പാസിറ്റൻസ് സി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റൻസിനുള്ള മേനിക്കേഷൻ എന്തുപാടെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ പി നമുക്ക് ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം സിമ്പിളായിട്ട് വി കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിഗ്മ എ ഇത് മാഷ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പഠിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ബൈ ഏരിയ ക്യൂ ഇസ് ഇക്കൽ സിഗ്മ എ അതിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ക്രോസ് മെറ്റ് പ്ലേ എന്ത് കിട്ടും സിഗ്മ എ സിഗ്മ ഇസ് ഇക്കൽ ക്യൂ ബൈ എ അതിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഇസ് ഇക്കൽ സിഗ്മ എ ഇത്ര ക്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതൊരു യൂണിഫോമിലി ചാർജാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാരണം ഒന്നുകിൽ മൊത്തത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അന്നേരം യൂണിഫോമിലി ചാർജസ് ഒരിക്കലാണ് ഈ ഗോസ സീറോ അനുസരിച്ച് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ രണ്ടാമത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇലക്ട്രിക് ഇൻഡൻസിറ്റി ഡ്യൂ ടു യൂണിഫോമിലി ചാർജസ് ഒരിക്കൽ ഷെൽ യൂണിഫോമിലി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിഗ്ല സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇന്ന യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതായത് യൂണിഫോമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കുക ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഡി അത് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്രോസ് മെറ്റ് പ്ലേ ചെയ്തേ ഇ ഇൻ ടു ഡി ഈ ഇക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഈ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് വരും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡി ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ അന്നേരം നമുക്ക് വിയും കിട്ടി മുമ്പേ ക്യൂവും കിട്ടി ഇനി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ വി ഒന്ന് സസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ സി ഇസ് ഈക്വൽ ക്യൂവിന് പകരം സിഗ്മ എ പിക്ക് വരെ എന്ത് കൊടുക്കുക ആണ്ട് ഇത് സിഗ്മ ഡി ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ സിഗ്മ സിഗ്മ ക്യാൻസൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ എപ്സിലോൺ അങ്ങ് മൂളിപ്പോവും എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി സി ഇസ് ഈക്വൽ എപ്സിലോൺ സീറോ എ ബൈ ഡി ഇതാണ്ട് ഇതാണ് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിനകത്തൊരു ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡയലക
അപ്പം സി വൺ സി ടു സി ത്രീ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കരുത് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതായി പോകും രണ്ടും ഒരേപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് കപ്പാസിറ്റർ എന്നാൽ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റർ അതിൻ്റെ ചാർജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വേരി ചാർജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർത്തേക്കണം ക്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണേ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ വേരി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഏതാണോ വേരി ചെയ്യുന്നത് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ നോക്കണ്ട ക്യൂ വിയിലും ഏതാണോ വേരി ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക വി ഇസിക്കൽ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ടു എക്സെട്ര എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം സി ഇസിക്കൽ ടു ക്യു ബൈ വി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വി അല്ലേ വേണ്ടത് വി ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂ ബൈ സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി വൺ ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ക്യൂ മാറത്തില്ല ക്യു ബൈ സി വൺ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ സി ടു പിന്നെ നിങ്ങൾ എളുപ്പമാണല്ലോ വി ത്രീ ക്യൂ ബൈ സി ത്രീ എന്നിട്ട് താണ്ടെ നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനോട്ട് ഇതങ്ങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വിക്ക് വരെ എന്ത് കൊടുക്കാം ക്യു ബൈ സി ഈക്വൽ ക്യു ബൈ സി വൺ പ്ലസ് ക്യു ബൈ സി ടു പ്ലസ് ക്യു ബൈ സി ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ടു എക്സെട്ര ക്യു ബൈ സി ഇസിക്കൽ ടു ക്യു കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ടു എക്സെട്ര ക്യു ക്യു ക്യാൻസൽ അപ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു വൺ ബൈ സി ഇസിക്കൽ ടു വൺ ബൈ സി വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ സി ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ടു എക്സെട്ര അതിനകത്ത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വൺ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അന്നേരം റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ദി അല്ലേ കൂട്ടുമ്പഴി വൺ ബൈ സി വൺ ബൈ സി ടു വൺ ബൈ സി ത്രീ കൂട്ടുമ്പഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അന്നേരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ദി റെസിപ്രോക്കൽസ് അതാണ് വൺ ബൈ റെസിപ്രോക്കൽസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ എൻ്റെ റെസി പ്രോഗ്രാം കൂട്ടുന്ന കിട്ടുന്നതാണ് വൺ ബൈ സി ഇത്ര എഴുതിയാൽ ആട്ടിപൊളി സൂപ്പർ ഇനി കപ്പാസിറ്റീസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരൽ ഇത് ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ആദ്യം നടുക്കത്തെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക മുകളിലും താഴെയായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് പാരലാണ് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റീസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ മൂന്ന് ചാർജസ് അതായത് ചാർജ് ക്യു വേരി വി കോൺസ്റ്റൻ്റ് വരി എളുപ്പം ഇതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ് ഏതാണോ വേരി ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ച് ലിക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യു ആണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് അതിന് ക്യു ഇസിക്കൽ ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ടു എക്സെട്ര എന്നിട്ട് സി ഇസിക്കൽ ക്യൂ ബൈ വി അതിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഇസിക്കൽ ടു സി വി ക്യൂ വൺ ഇസിക്കൽ ടു സി വൺ വി ക്യൂ ടു ഇസിക്കൽ ടു സി ടു വി ക്യൂ ത്രീ ഇസിക്കൽ ടു സി ത്രീ വി വി എല്ലാം കോൺസെൻറ്റ് ആ ഡി ഇക്വേഷനോട്ട് അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ക്യൂ എന്ന് വരെ സി വി ഇസിക്കൽ ടു സി വൺ വി പ്ലസ് സി ടു വി പ്ലസ് സി ത്രീ വി പ്ലസ് അപ് ടു എക്സെട്ര സി വി ഇസിക്കൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം വി ഇൻ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ പ്ലസ് അപ് ടു എക്സെട്ര വിയും വിയും ക്യാൻസലായി ബാക്കി സി ഇസിക്കൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു പ്ലസ് സി ത്രീ പ്ലസ് സബ് ടു എക്സെട്ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ മറ്റേ അടുത്ത റെസി പ്രോഗ്രാം അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ മതി ദസ് ദി എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ഇസിക്കൽ ടു ദി സം ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ദി കപ്പാസിറ്റൻസസ് ഇത്രയുള്ള സംഭവം ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം അത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പാതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓഫ് എ പാരൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവൻ അതായത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരൽ അടിപൊളിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഒരു ഒരു വട്ടോടെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട്സ് സിമ്പിളാണ് ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് നോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു മാർക്ക് പോകത്തില്ല ഗ്യാരൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക്